بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আলিফ লাম তিলক আয়াতুল কিতাবিল হাকিম আলিফ লাম র এগুলো হিতমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين منشر کا تھی کہ اشتر جو لگ چھے جی آمی اوہی پاتھی اچھی تابری مدھو تھے کہ ایک جنہ کا چھے جرو تنی منشر کے بھائر کا تھا شنیے دن ایبوں شوشان بات شنیے دن ایمان دار در کے তাদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাদের পরোয়ার দিকারে কাছে কাফিরা বলতে লাগল নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য জাদুকর ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نشجوئي تمدر پالون قرطة الله جيني تويري كورتشن أسمان و جومين كي چھوائي ديني أتو پورتني آرشهرو پر ادشتيتو هوئي چن তিনি পরিচালনা করেন কাজের কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তার অনুমতির পর আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের পালন কর্তা অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না তার কাছে ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে আল্লাহর ওয়াদা সত্য তিনি সৃষ্টি করেন প্রথমবার পুনর্বার তৈরি করবেন তাদেরকে বদলা দেওয়ার জন্য যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে আর যারা কাফির হয়েছে তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব এজন্য যে তারা কুফরি করছিল هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق তিনি সেই মহান সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে চমকদার আর চন্দ্রকে আলো হিসেবে এবং অতপর নির্ধারণ করেছেন এবং এর জন্য মঞ্জিল সমূহ যাতে করে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলো সংখ্যা ও হিসাব আল্লাহ তাক এই সমস্ত কিছু এমনি বানিয়ে দেননি কিন্তু তদবিরের সাথে তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণ সমূহ সেই সমস্ত লোকদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে ইন 
নিশ্চয়ই রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনে সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বেখবর এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করেছিল অবশ্য যে সব লোক ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদেরকে হিদায়ত করবেন তাদের পালন কর্তা তাদের ইমানের মাধ্যমে তাদের তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ সমূহ সুখময় কারণ কুঞ্জি সেখানে তাদের প্রার্থনা হল পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য বলে আর যদি আল্লাহ তালা মানুষকে যথাশীঘ্র অকল্যাণ পৌঁছে দেন যত শীঘ্র তারা কল্যাণ কামনা করে তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হতো সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টমিতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয় শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দিই সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকিনি এমনিভাবে মনোপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি তখন তারা জালিম হয়ে গেছে অথচ রসুল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু কিছুতেই তারা ইমান আনল না এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপি সম্প্রদায়কে তারপর 
অতপর আমি তোমাদেরকে জমি নিয়ে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি করো আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন সে সমস্ত লোকেরা বলে যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও তাহলে বলে দাও একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয় আমি সেই নির্দেশেরই আনুগত্য করি যা আমার কাছে আসে আমি যদি শিও পরোয়ার দিগারে নাফর মানি করি তবে কঠিন দিবসের আজাদের ভয় করি বলে দাও যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না আর নাই বা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না অতপর তার চেয়ে বড় জালিম কে হবে যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে কোশ্চিন কালেও পাপীদের কোনো কল্যাণ হয় না আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না লাভ এবং বলে এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী তুমি বলো তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় অবহিত করছো যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও জমিনের মাঝে তিনি পুত পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরিক করছ আর সমস্ত মানুষ একই উন্মত ভুক্ত ছিল পরে পৃথক হয়ে গেছে আর একটি কথা যদি তোমার পরোয়ার দিগারে পক্ষ থেকে পূর্বে নির্ধারিত না হয়ে যেত তবে তারা যে বিষয় বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত বস্তুত তারা বলে 
তার কাছে তার পরোয়ার্ডিগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এলো না কেন বলে দাও গায়েবের কথা আল্লাহ জানেন আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম আর যখন আমি আস্বাদন করাই শিও রহমত সে কষ্টের পর যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলা কলা তৈরি করতে আরম্ভ করবে আপনি বলে দিন আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা কৌশল তৈরি করতে পারেন নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেস্তারা লিখে রাখে তোমাদের ছল চাতুরি তিনি তোমাদেরকে ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে এমনকি যখন তোমরা নৌকা সমূহে আরোহণ করলে আর তার লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল নৌকাগুলোর উপর এলো তীব্র বাতাস আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তার এই বাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোলো তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায় ভাবে হে মানুষ শোনো তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও অতপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে তখন আমি বাতলে দেব যা কিছু তোমরা করতে হুমকা 
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এলো যা মানুষ ও জীবজন্তুরা খেয়ে থাকে এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য সুসময় ভরে উঠল আর জমিনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল এগুলো আমাদের হাতে আসবে হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কালো এখানে কোনো আবাদ ছিল না এমনি ভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শন সমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে শান্তি নিরাপত্তার আলোয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন যারা সব কর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান তারাই হল জান্নাতবাসী এতে তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ ও অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আধার রাতের টুকরা দিয়ে এরা হল দোজকবাসী এরা এতেই থাকতে পারবে অনন্তকাল আর যে দিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব আর যারা শির করত তাদেরকে বলব তোমরা এবং তোমাদের শরিকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও অতপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব তখন তাদের শরিকরা বলবে তোমরা তো আমাদের উপাসনা বন্দিকি করনি বস্তুত আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট আমরা তোমাদের বন্দিগি সম্পর্কে জানতাম না সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল 
এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা বলত তুমি জিজ্ঞেস করো কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা তখন তারা বলে উঠবে আল্লাহ তখন তুমি বলো তার পরেও ভয় করছো না অতএব এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালন কর্তা আর সত্য প্রকাশের পরে উদ্ভ্রান্ত ঘোরার মাঝে কি রয়েছে গোমরাহি ছাড়া সুতরাং কোথায় ঘুরছ এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরোয়ার দিগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে এরা ইমান আনবে না বল আছে কি কেউ তোমাদের শরীরের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে বল আল্লাহই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতপর তার পুনরুদ্ভব করবেন অতএব কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ জিজ্ঞেস করো আছে কি কেউ তোমাদের শরিকদের মধ্যে যে সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করবে বল আল্লাহই সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করেন সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না তাকে পথ দেখানো কর্তব্য অতএব তোমাদের কি হল কেমন তোমাদের বিচার বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ অনুমানের উপর চলে অথচ আন্দাজ অনুমান শক্তির বেলায় কোনো কাজই আসে না আল্লাহ ভালো করে জানেন তারা যা কিছু করে আর কোরআন সে জিনিস নয় যে আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে 
অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামে সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে যাতে কোন সন্দেহ নেই তোমার বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে মানুষ কি বলে যে এটি বানিয়ে এনেছ বলে দাও তোমরা নিয়ে এসো একটি সুরা আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো কিন্তু কথা হল এই যে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে তারা অক্ষম অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি এমনি ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা অতএব লক্ষ্য করে দেখো কেমন হয়েছে পরিণতি আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না বস্তুত তোমার পরোয়ার দিগার যথার্থই জানেন দুরাচারদেরকে আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে বলো আমার জন্য আমার কর্ম আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম তোমাদের দায় দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমার দায় দায়িত্ব নেই তোমরা যা করো সেজন্য তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি তুমি বোধিদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক বুদ্ধি না থাকে আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পায় আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের উপর বরং মানুষ নিজে নিজের উপর জুলুম করে আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে যেন তারা অবস্থান করেনি তবে দিনের এক দ্বন্দ্ব একজন অপরজনকে চিনবে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে এবং সরল পথে আসেনি আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সেই ওয়াদা সমূহের মধ্য থেকে কোনো কিছু 
যা আমি তাদের সাথে করেছি অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি যাই হোক আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে বস্তুত আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক এক দিন রসুল রয়েছে যখন তাদের কাছে তাদের রসুল ন্যায়দণ্ড সহ উপস্থিত হলো তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تارا آرو بولے اے وعدہ قابے آج بھی جو دی تمرا شدت بادی ہوئی تھا کو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ তুমি বলো আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই এক একটি ওয়াদা রয়েছে যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে তখন না এক দণ্ড পেছনে সরতে পারবে না সামনে ফাঁসকাতে পারবে তুমি বলো আচ্ছা দেখো তো দেখি যদি তোমাদের উপর তার আজাদ রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায় তবে এর আগে পাপিরা কি করবে তাহলে কি আজাদ সংগঠিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে এখন স্বীকার করলে অথচ তোমরা এরই তাগাতা করতে অতপর বলা হবে গুনাহগারদেরকে ভোগ করতে থাকো অনন্ত আজাদ তোমরা যা কিছু করতে তার তাই প্রতিফল আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে এটা কি সত্য বলে দাও অবশ্যই আমার পরোয়ার দিগারের কসম এটা সত্য আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না বস্তুত যদি প্রত্যেক গুণাহকারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র জমিনের মাঝে আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময় দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে যখন আজাদ দেখবে বস্তুত তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলুম হবে না শুনে রাখো যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও জমিনে 
সবই আল্লাহর শুনে রাখো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য তবে অনেকেই জানে না তিনি জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে হে মানব কুল তোমাদের কাছে উপদেশ বানিয়ে এসেছি তোমাদের পরোয়ার দিগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় হেদায়ত ও রহমত মুসলমানদের জন্য বল আল্লাহ দয়া ও মেহের বাণীতে সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এটি উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছো বল আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখো যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিজিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সেগুলোর মধ্যে থেকে কোনটাকে হারান আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করছো বল তোমাদেরকে কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছো আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না বস্তুত যে কোনো অবস্থাতেই তুমি থাকো এবং কোর আমের যে কোনো অংশ থেকে পাঠ করো কিংবা যে কোনো কাজই তোমরা করো অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো আর তোমার পরোয়ার দিকার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও জমিনের এবং না আসমানের না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোনো কিছু আছে না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কি তাদের নেই মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের না কোন ভয়ভীতি আছে না তারা চিন্তান্বিত হবে যারা ইমান এনেছে এবং তাকে অবলম্বন করেছে তাদের 
ذلك هو الفوز العظيم তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে আল্লাহর কথার কোনো হেরফের হয় না এটাই হলো মহা সফলতা আর তাদের কথা দুঃখ নিও না আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর তিনি শ্রবণকারী সর্বজ্ঞ শুনছ আসমান সমূহে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর আর এরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরিকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে তা আসলে কিছুই নয় এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রাত যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকদের জন্য যারা শ্রবণ করে তারা বলে আল্লাহ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন তিনি পবিত্র তিনি অমুখাপেক্ষী যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও জমিনে সবই তাঁর তোমাদের কাছে তার কোনো সনদ নেই কেন তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করো যার কোনো সনদই তোমাদের কাছে নেই বলে দাও যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না পার্থিব জীবনে সামান্য লাভ অতপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আজাব তাদেরই কৃত কুফ্রির বদলাতে আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও মুহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল হে আমার সম্প্রদায় যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াত সমূহের মাধ্যমে নসিয়ত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত করো এবং এতে তোমাদের শরিকদের কেউ সমবেত করে নাও যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় না থাকে অতপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেলো 
এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না তারপর যদি বিমুখতা অবলম্বন করো তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি তারপর এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে সুতরাং লক্ষ্য করো কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল অনন্ত রানী নুহের পরে বহু নবী রসুল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছে কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে ইমান আনবে সে ব্যাপারে যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এভাবে আমি মোহর এটি দেই সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তসমূহের উপর অতপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মুসা ও হারুনকে ফিরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে বস্তুত তারা ছিল গুনাহগার তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল তখন বলতে লাগল এগুলো তো প্রকাশ্য জাদু মুসা বলল সত্যির ব্যাপারে এ কথা বলছ তা তোমাদের কাছে পৌঁছার পর এটি জাদু অথচ যারা জাদুকর তারা সফল হতে পারে না তারা বলল তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ দাদাদেরকে আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশে সর্দারি পেয়ে যেতে পারো আমরা তোমাদেরকে কিছু পেয়ে মানব না আর ফিরাউন বলল আমার কাছে নিয়ে এসো সুদক্ষ জাদুকরদেরকে তারপর যখন জাদুকররা এলো 
মুসা তাদেরকে বলল নিক্ষেপ করো তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাকো তারপর যখন তারা নিক্ষেপ করল মুসা বলল যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই জাদু এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন সিও নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনোপ্রত আর কেউ ইমান আন্দোনা মোসার প্রতি তার কওমের কতিপয় বালক ছাড়া ফিরাউন ও তার সর্দারে ভয় যে এরা না আবার কোনো বিপদে ফেলে দেয় ফিরাউন যে সময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল আর মুসা বলল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যদি আল্লাহর উপর ইমান এনে থাকো তবে তারই উপর ভরসা করো যদি তোমরা ফর্মা বদ্দারও হয়ে থাকো তখন তারা বলল আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের উপর এই জালিম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফিরদের কবল থেকে আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ করো আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামাজ কায়েম করো আর যারা ইমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান করো মুসা বলল হে আমার পরোয়ার দিগার তুমি ফিরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আরম্ভ দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ হে আমার পরোয়ার দিগার এজন্য যে তারা তোমার পথ থেকে বিপদগামী করবে হে আমার পরোয়ার দিগার তাদের ধন সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমান না আনি যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আজাব প্রত্যক্ষ করে নেয় তখন 
বললেন তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে অতএব তোমরা দুজন অটল থাকো এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ আর বনি ইসরায়েলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী তারপর তাদের পশ্চাৎ বাঁধন করেছি ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী দুরাচার ও বারাবারের উদ্দেশ্যে এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে কোন বাবদ নেই তাকে ছাড়া যার উপর ইমান এনেছে বনি ইসরায়েলরা বস্তুত আমিও তারই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত এখনই কথা বলছ অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানি করেছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না আর আমি বনি ইসরায়েলদেরকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র পরিচ্ছন্ন বস্তু সামগ্রী বস্তু তো তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সংবাদ নিঃসন্দেহে তোমার পরোয়ার দিগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কে আমতের দিন যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাকো যা তোমার প্রতি আমি নাজিল করেছি তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে এতে কোন সন্দেহ নেই যে তোমার পরোয়াদিকারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে কাজী তুমি কোশ্চিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে যাদের ব্যাপারে তোমার পরোয়ার দিকারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ইমান আনবে না যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শনাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় 
বেদনাদায়ক আজাব সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা ইমান এনেছে অতপর তা সেই মান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা তারা যখন ইমান আনে তখন আমি তুলে নিই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আজাব পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আর তোমার পরোয়াধিকার যদি চাইতেন তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে তাদের সবাই ইমান নিয়ে আসত সমবেত ভাবে তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ইমান আনার জন্য আর কারো ইমান আনা হতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম হয় পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর তাহলে আপনি বলে দিন চেয়ে দেখো তো আসমান সমূহে ও জমিনে কি রয়েছে আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতি প্রদর্শনী কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই যার অপেক্ষা করবে কিন্তু সেসব দিনের মতই দিন যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে আপনি বলুন এখন পথ দেখো আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম অতপর আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের রসুলগণকে এবং তাদেরকে যারা ইমান এনেছে এমনি ভাবে ইমানদারদের বাঁচিয়ে নেওয়া আমার দায়িত্ব বটে বলে দাও হে মানব কুল তোমরা যদি আমার দিনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাকো তবে যেন আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা করো আল্লাহ ব্যতীত কিন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ তালার যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি আর যেন সোজা দিনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত না হই ফ 
يدعوك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না যে তোমার ভালো করবে না মন্দ করবে না বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ করো তাহলে তখন তুমিও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাকে ছাড়া পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন তবে তার মেহেরবাণীকে রহিত করার মত কেউ নেই তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান শিও বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন বস্তুত তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু বলে দাও হে মানব কুল সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরোয়ার দিগারের তরফ থেকে এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় শিও মঙ্গলের জন্য আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে সে শিও অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই আর তুমি চলো সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর করো যতক্ষণ না ফয়সলা করেন আল্লাহ বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সলাকারী 